fun. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Them? Push them? Yeah, we're on air. Okay, hello. Good morning, everyone. Здравствуйте, всі, всім доброго ранку. Мене звати Йоаб Вайман. Okay, and today I'm going to speak about Education 2.0, more specifically the shift from a pyramid paradigm to a natural paradigm. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про освіту. Якщо бути більш конкретним, то це буде розмова про відхід від парадигми піраміди до парадигми мережі. Yeah, and before I start, I just want to say that I'm very excited, excited, and it's a great opportunity for me to speak with other educators, teachers, and principals from Ukraine. And yeah, now we start. І перед тим, як ми почнемо, я хочу сказати, що я дуже радий говорити з освітянами з інших країн. І так, тепер ми, власне, і починаємо. Okay, so I work in Israel in a company named Education City, and we work in the field of innovation in education. Я працюю в Ізраїлі в організації, яка називається «Міста освіти», і ми, власне, працюємо над розробкою моделей для освіти. Yeah, so and in the company, I'm the manager of two national models. The first one is the T model, the second one is how to MOOC model. Значить, в цій компанії я є менеджером двох програм. Перша – це Team Model, а друга, власне, How to Mock Model. Тобто їх дві, і це авторські назви, наскільки я розумію. And I guess it doesn't mean nothing now, but I'm going to experience some pictures and practices and examples from schools. And we're going to start in a minute, but first I want to show you a video. І поки що, звісно, ці всі назви ні про що вам не кажуть, але я все поясню, я думаю, під кінець все буде зрозуміло. Перед тим, як ми перейдемо, власне, до презентації, подивимося відео. Okay, so this video, maybe it's the end, okay? I'm taking you to the end to see what Uh, is the classroom that works in Education 2.0 in the T model. І це ніби ми перескакуємо на самий кінець нашої презентації. Так, от на цьому відео ви зараз побачите, так виглядає клас, який працює вже за моделлю, яку я вам, власне, спробую описати. Окей, so this classroom, they are 17 years old, they are learning mathematics. And after the, teach, the teacher gave them new material, after she teach them for, let's say, 10 or 15 minutes, she divided the classroom into little groups of four. Власне, це клас, де вчать учні математику. І після того, як вчитель пояснила їм новий матеріал, вона розділяє учнів на маленькі групи, в яких близько чотирьох людей. Окей, і зараз ми будемо бачити відео за один минут. And I want you to think about the kids, about the dynamics, about the different charity inside the classroom, about their responsibility, and about the skills that they are getting. The knowledge is important, but let's think about the skills. І тепер ми будемо дивитися відео, а я вас попрошу, відео коротке, відео хвилину всього триває, я вас попрошу подумати про те, які, власне, яка відповідальність є на учнях, як вони себе поводять, як вони комунікують в групі. І, звісно, знання – це дуже важливо, але в цей випадок, в цьому конкретному моменті, давайте подумаємо про навичку. Музика 
אנחנו מחפשים 180. І дивіться, діти працюють разом, вони співпрацюють. Дивіться, дивіться, тут така штука. Дівчинка допомагає іншим, вона вчить своїх друзів. Вона бере на себе відповідальність. І дивіться, яка динаміка. Діти не просто сидять на місці, вони ходять, вони переміщуються класом, розмовляють. Okay, so um, I hope you enjoyed from the video. And this was a classroom that, uh, uh, that works in the model for two years. So they know how to work with each other. Дивіться, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно, власне, презентує те, як діти співпрацюють один з одним. Це модель, над якою ми працюємо. And I only want to say that we use the model in uh, with kids from six, seven year, years old, from the first class to the 12th class, from K to 12. Ми uh, намагаємося, точніше так, ми працюємо з дітьми від 6-7 років і аж до випускного класу до 12-го. Okay, so this was the end. Now I want to speak about the beginning or maybe about the big picture. Uh, це був, власне, кінець, а тепер ми повернемося на самий початок. Повернемося з такого, з масивного. Подивимося на слайд. Тут, значить, у нас представлені чотири економічні хвилі. Так. Тобто, до 18-го року більшість людей працювали або отримали грошей від агрокультури, and small manufacturers. In the 19th century, most of the people started to work in the industrial wave and most of the money went to the industrial wave. В 18 столітті, зрозуміло, більша частина грошей приходила з землі, тому вона і називається, це хвиля агрокультурна. В 19 столітті більша частина людей почала працювати вже в індустріальній сфері. And in the industrial wave, this is when Schools were invented in England 150 years ago as a part of the industrial wave. Okay, so in the yeah, yeah sorry. And schools, власне, були винадені, з'явилися і були винадені в індустріальну хвилю. Були з'явилися перше в Англії. Okay. Afterwards, in the 20th century, the information wave got information everywhere via. У 20-му столітті стала поширюватися інформація, тому ця хвиля називається інформаційною. У нас з'явилася газета, телебачення, радіо, звісно, інтернет. І в майбутньому, або навіть зараз, більшість економічних 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 економічних. І тепер ми з вами, можливо, це станеться в майбутньому, а може це вже відбувається зараз, в нашому теперішньому. В 21-му нашому столітті ми зіштовхнулися з хвилею знань, і тепер важливі для нас саме знання. Окей, так, давайте дивимося, що є відповідь, що є відповідь, що є відповідь, що є пирамід. And in the 19th century, most of the organization, companies and factories looks like a pyramid, okay? There is very strong hierarchy. Information flows in one way from up to down, and people can't move. There is not lots of mobility. 
Дивіться, де нас тепер подивіться, будь ласка, на праву сторінку, на праву половину слайду. Ви бачите піраміду. Піраміда це про 19 століття, насправді, бо всі організації були дуже структуровані, там була сувора ієрархія, і мобільності насправді було дуже мало, люди не могли спокійно переміщуватися з однієї частини піраміди в іншу. And I want to claim that now and in the future the world is changing, organizations are changing and becoming more as a net. A net as in information flows everywhere, people can move from place to place, there is lots of mobility and the hierarchy is um, uh, less and less uh, important. А тепер що відбувається зараз? У нас наша піраміда фактично трансформується прямо на очах на мережу. Тепер інформація переміщується не згори вниз або не знизу вгору, а власне як мережа, як павутина. У всі можливі напрямки. Відповідно, ієрархія стає дедалі менш важливою і її роль, в принципі, зменшується. Окей, so lots of collaboration in the world. And I want us to ask the question, I think it's a big question that we need to ask us, uh, ourselves every day. If our schools preparing the kids to the future or to the past? І є одне питання, мені здається, це питання дуже велике і дуже серйозне, на яке я хочу, щоб ми з вами подумали. Um, до чого ми готуємо наших дітей? Це питання, на яке варто, напевне, з яке варто собі ставити кожного дня. Ми готуємо наших дітей до майбутнього чи до минулого? Because as we know, schools, I'm speaking internationally, didn't change so much in the past 100 years. It looks pretty much the same physically, mentally and in pedagogic point of view. І штука така, насправді по всьому світу ми бачимо, не дуже сильно змінилися школи, школи не адаптувалися. Школи як, як виглядали фізично, як виглядали е, ментально, скажімо, так само вони виглядають і зараз. So this is the old world, this is the factory in the 19th century. As, as you can see, it looks pretty much like school. Е, дивіться, це на фотографії е, фабрика 19 століття і по суті, вона виглядає так само, як у школах. And this is we work uh, in the in the present. I don't claim that every place is look like that, but more and more working places and companies started to look like that. Very open, very collaborative. А тепер компанії виглядають отак, дивіться, вони відкриті, а зовсім інший простір. And I want us to think about the video we saw five minutes ago, where it fit the most, for this picture or for this picture. І тепер подумайте про відео, яке ми з вами подивалися п'ять хвилин тому. Це відео було про першу фотографію чи про другу? Yeah. Okay, so now, uh, two minutes. Education 1.0, classic education, my school, I guess your school. Uh, і ми приходимо в модель першу, модель освіти 1.0. Це моя школа і, напевно, ваша школа теж. So in classic education, the teacher transmits his knowledge to the student. В класичній освіті вчитель передає свої знання учням. As you can see, the students are filled with the teacher knowledge. Let's call it the color blue. Як ви бачите, учні, це маленькі ці кружечки, та? вони наповнені знанням вчителя. Скажімо, що знання, вважатимемо, що знання – це оцей синій колір. А в класі це виглядає отак. Я вчитель, і мені треба передати свої знання всім цим людям, всім цим студентам. And in the ideal... Клас, I want that everybody will understand simultaneously after I finish my lecture or my presentation. І в ідеалі, звісно, я як вчитер хочу, щоб в кінці заняття всі розуміли, про що я говорю, всі опанували тему. And as you know, it's an impossible mission because I can't teach. 30 kids simultaneously. There are people that, uh, that there will be students that won't understand everything. 
І, як ви розумієте, насправді це нереальна місія, бо завжди знайдеться дитина, якій треба пояснити більше, дитина, яка все одразу з першого разу не зрозуміє. And if one student didn't understand and he will ask me a question, the, the students in the, in, in the middle, I will repeat the knowledge one more time, maybe for four minutes, and I will give him the, the answer. І якщо мене хтось питає, я знову повторю своє пояснення. And maybe when I will speak to this kid, four kids in the right, They, they understood already, so now they are bored. And the two kids in the back, they didn't understand, but maybe the, the question that the friends asked me, it's not the question for them. Значить, а люди, які зрозуміли з першого разу, їм вже нудно. А ті, хто, скажімо, не зрозумів, а їхні друзі спитали, поставили якесь питання, цілком вірогідно, що це питання було не тим питанням, яке турбує, цих дітей, які не зрозуміли все ще. So I want to claim that if there is only one vector of knowledge in the classroom, it's not the most efficient way. Maybe sometimes it's efficient, but it can't be efficient all the time. Можливо, часом такий спосіб роботи є ефективним, але не завжди. Okay, education 2.0. So а тепер у нас друга модель навчання. Вчитель в цій моделі навчання знає, що будь-який клас є різноманітним, неоднорідним. Бо є в будь-якому класі є діти, які, скажімо, дуже сильні в математиці, а є діти, які сильні в історії, а є діти, які прекрасно себе почувають в футболі, скажімо. І що відбувається в цій другій моделі? Вчитель не просто віддає свої знання дітям, але і діти повертають якусь частину знання вчителю. But more interesting is when information starts to flow from student to student. It looks like this. This is a net. Але набагато крутіше виглядає, коли учні починають передавати, ділитися знаннями між собою. От як це виглядає. Бачите, це дуже схоже на павутину, на мережу. Okay, so now I'm starting to speak about the model. So this is the T-model classroom 2.0, and we've got two simple rules. One, the first rule, all the students are also teachers, and the second rule, the classroom has a common goal. І ми, власне, переходимо з вами до розглядання теми по ця модель навчання, про яку ми говоримо. У нас є два головних правила. Перше правило таке, всі студенти так само є і учнями. А друге правило наступне – Значить, клас, в якому ми з вами знаходимося, в ньому завжди є якась спільна мета. Окей, so the first one, all the students are also teacher, I guess you know it, because this is collaborative learning, and maybe you did it, maybe you didn't, but you've heard about it. Я думаю, що перше правило цілком зрозуміло, можливо, ви про нього чули, можливо, ви якось його імплементували в ваші заняття, тут, в принципі, все зрозуміло. And the second one, the classroom has a common goal, it's a bit more tricky, a bit more complex, but I think that if you do it, if you use it in the classroom, it can change the culture of the classroom. А друге правило, воно таке з підвохом трошки, його важче імплементувати, важче зрозуміти, але якщо ви таке зробите в своєму класі, то культура, власне, навчання дуже сильно зміниться в кращу сторону. Okay, so now I'll start and I want to speak about the two uh, principles and show you some um, sketches. Okay, so we talked about the classic classroom, it looks like this. Ми поговорили з вами про класичний клас, звичайний клас, так? Він виглядає отак. And in classroom 2.0, the teacher knows that every kid got a different uh, uh, cognition and different knowledge. 
А в класі нашої моделі вчитель розуміє, що всі учні різні. Відповідно, бачите, зовсім інакшого кольору всі студенти. Окей, so let's speak about transmitting the knowledge. So in the classic class, sometimes teacher can speak 30, 35, maybe 40 minutes when he get new knowledge in the classroom. В, першій нашій, в першому варіанті, щоб передати свої знання, зазвичай вчителю треба близько 30-35 хвилин. So let's try to break this scheme and let's speak about getting new knowledge in the classroom in let's say 10 minutes. Okay, so I will speak very shortly, very briefly and I will stop after I've got six, five or six kids that understand. Let's say 15% of the class and then I will stop. А тепер давайте спробуємо зламати цю схему. Я, як вчитель, поясню своїм, буду пояснювати нову тему учням, і нехай це займе зовсім трохи часу, умовні якісь 5 хвилин. І в той момент, коли побачу, що близько 15% класу, тобто дуже мала кількість насправді учнів, розуміє, про що я говорю, я зупинюся. Now I can walk with those six kids. If I know who knows, I can divide the classroom into six groups. І якщо уявити, що мене зрозуміло шестеро учнів, я це бачу, я це відчуваю, я можу розділити клас на шість груп. І в кожній групі буде одна дитина, яка знає, яка вже зрозуміла тему. І, можливо, я навіть можу дати їм е, дошку, е, на якій вони можуть робити якісь свої е, нотатки, як ми це побачили на відео раніше. Дивіться, значить... Цим дітям 9 чи 10 років, і вони вчать один одного. І зверніть увагу, у кожного з них на столі папірчик конкретного кольору, у когось зелений, у когось жовтий. Окей, і це 13-14-річні діти, і вони використовують те саме речі з кольором. So we call it a flashlight. А оце у нас діти вже 13-14 років, бачите, вони використовують ту саму модель, так само з кольорами. So how it goes? After the teacher gave them new knowledge, she asked them to choose their color. If they are red, they claim, I don't know yet. If they are yellow, they say, I know, but I need to practice more. And if they are green, they claim I know and I can teach others. Після того, як вчитель пояснює нову тему, діти мають обрати собі колір. Якщо дитина обирає собі червоний колір, це значить, що дитина не зрозуміла тему. Якщо дитина обирає собі жовтий, це значить, що дитина тему зрозуміла, але їй ще треба попрактикуватися, щоб відчувати себе більш впевненим. І якщо, зрештою, дитина обирає зелений колір, це значить, що вона не тільки зрозуміла, але ще й може навчати інших. Okay, so when I do it in the classroom as a teacher, I get two things. First thing, I know where my students are. Who knows, who didn't, who doesn't know yet? Because, you know, um, uh, usually I ask them, did you understand? Everybody nods, and I know, and they know that not everybody understood, but I don't have time, so we need to continue. Зазвичай, що відбувається? Я питаюся, вчителі питаються, та, ну що, ви зрозуміли тему? Всі кивають, і, ну, ясно, значить, ми рухаємося далі. Бо часу сидіти і довго пояснювати на те саме у нас немає, звісно, як завжди. І дуже, very, very дуже круто, дуже прекрасна навичка, коли діти можуть на себе, ніби дивитися зі сторони і себе оцінювати. Yeah. Thing, 
kids are, try, are uh, starting to take responsibility about themselves. Very, very important. Look at the, the kids from the back or look at these kids from, from the left. He chose the color green. He is taking responsibility about his knowledge and about his friend's knowledge. І дивіться, що відбувається. Дитина, яка обирає собі зелений колір, тобто дитина, яка каже, що вона зрозуміла і може когось вчити, вона бере, бере на себе відповідальність. Вона тепер не відповідає не тільки за свої власні знання, вона вже відповідає і за знання свого друга. Because, you know, students most of the time are very passive. Like, like me, I was a very good student, but I was so passive. If the teacher told me something to do, I would do it. If, if she didn't tell me nothing to do, I would do nothing. I would just sit there waiting. Students are very passive. I was like that too. I was very good at school, but not very passive. It's usually what happens. We say, do something and the kids do it. We say, don't do something and the kids do not do it. Passive. But you know, afternoon I was in the scouts. Okay, I was uh, uh, very active in the scouts. I have little kids that I was responsible for. Afterwards, I went to the army, I was an officer, and I have lots of responsibility on my shoulder. But in the classroom, I'm so passive. People don't give me responsibility, I, tell, I don't take responsibility, but I can do it. А що зі мною сталося потім після школи? Я спочатку ще працював зі скаутами, у мене було багато е, дітей, в які залежали від мене, а потім я пішов в армію, де був офіцером, і раптово на моїх плечах з'явилося дуже багато відповідальності. І ситуація така, що до того ніякої відповідальності, звісно, у мене не було. Бо вчителі не просили її на себе брати, і я, власне, і не брав. Yeah, so I want to bring this energy into the classroom. So let's speak about the model. Okay, so now after I did it, I can ask the kids, red and yellow, go sit with green and form heterogenic groups. А після того, як кожен собі обрав колір, я кажу учням, а тепер ті, хто взяв жовтий і ті, хто взяв червоний колір, будь ласка, знайдіть собі учня, який взяв зелений, і створіть з ними групку, ідіть до них. So now everybody's got the same exercises and our common goal is that everybody will understand. Everybody will be yellow or green. І мета у нас така, тепер у кожного буде, у всіх буде одне і те саме завдання. І під кінець заняття, по ідеї, всі мають бути або жовтого, або зеленого кольору. And in this point, most of the teacher ask me, how can you know that the kids really know? На цьому моменті зазвичай вчителі мене питаються, ну, а як ви знаєте, що учні знають? So, first thing, I can't know everything. But I know I've got lots of uh, experience that kids most of the time underestimate themselves. They don't overestimate. Uh, звісно, перший момент, який ми маємо пам'ятати, вчитель все знати не може. Uh, але що я з особистої своєї практики вже встигнув винести, це те, що діти зазвичай себе недооцінюють. Вони не переоцінюють, а саме недооцінюють свої здібності. That is overestimating himself, and he said, "I'm green," but he doesn't know really. So in two minutes, he's gonna get like a very strong, a very bad experience because he's gonna sit with a friend of his, and he's starting to explain, but he doesn't know, and his friend will understand that he doesn't know. So he knows, he will know afterwards that he can claim. That he knows if he doesn't know. It's a very, very good lesson for kids. Uh, що відбувається, якщо дитина, яка бере зелений колір, насправді на зелений ще, скажімо, не заслуговує, та, і вона мала б себе оцінити трохи, трохи інакше. Uh, дитина, до, до неї підсідають її друзі, та, і вона має пояснювати тему. І буквально через пару хвилин стає зрозуміло, що дитина до кінця тему не зрозуміла, вона не може її пояснити. Відповідно, вже через пару хвилин її друзі зрозуміють, Власне, буде якийсь осуд. Чому ти пояснюєш, якщо ти сам не знаєш? І це дуже важливий урок, який, який діти можуть винести з нашого уроку, окрім знань. Окей, 
So afterward, most of the class looks like that. See, those kids are teaching and learning from each other. And actually, those are two groups that join together because usually we work with three or four kids in the group because five or more is too much and the couple is not a group. И зрештою клас виглядає тут приблизно так. Бачите, тут, правда, за столом семеро дітей, а ми зазвичай працюємо в групках, в яких буквально там чотири дитини. Тобто тут дві групи були злиті, скажімо. От так воно виглядає. Окей, і давайте побачити цю фотографію. Think about it. We we got those little whiteboards. They cost like ten or fifteen dollars. It's not a lot, like sixty Israeli shekels. Бачите, у кожного є у кожної групи є своя дошка, і вона не дуже дорого коштує. Насправді це не десятки доларів. And we took we took two tables, put them together, and put them against the wall. So now those five kids are sitting in a small classroom. А тепер, дивіться, ми у кожного є ця дошка, та і кожен має змогу на ній щось написати. And look about this girl with the marker. Now she's teaching her friends, and she feels safe in this small classroom because maybe if I would, as the teacher. We'll ask her, ask her to come to the board, to the big board, and do the problem. Maybe it will be very frightening for her. Виходить так, що кожен стіл це ніби окрема класна кімната. Подивіться на дівчинку, яка тримає в руці маркер, яка щось пише на дошці. Вона себе, вона вчить своїх друзів, і що головне, вона дуже спокійно себе відчуває, дуже комфортно себе відчуває в цій маленькій кімнаті. Якщо, скажімо, я попросив би її вийти до дошки, до нашої великої типової дошки, можливо, вона була б нажахана, і це був би великий стрес. Але не в цьому випадку, як ви бачите. Another thing, think about me as the teacher. Now I have time and I have space to move, to get to this group or the other group and teach them solve problems. And maybe to work with a kid that has a problem, an emotional problem, he doesn't work, he doesn't want to work with those kids, or maybe the kid doesn't want to work with him. А тепер подумайте про мене як вчителя. В мене раптово з'являється дуже багато простору для того, щоб рухатись. Я можу ходити по класу, я можу підходити до групок, я можу заговорити з учнями і пояснювати їм теми, які вони не зрозуміли. Я можу якось допомогти. Бачу конкретні проблеми, з якими учні зіштовхуються. Можу допомогти учню, якому некомфортно бути в групі, він не хоче працювати з тими дітьми, або діти не хочуть працювати з ним. Тобто в мене раптово з'являється набагато більше часу та простору. Another important thing, now I have the time not only to teach I can teach them how to learn. I can give them skills, how to collaborate, how to work together, how to see the strengths and weaknesses of their friends and collaborate in those points. І дивіться, яка класна штука. Я тепер можу їх не тільки вчити, власне, своєму предмету, я можу їх навчити отримувати оцю навичку, як викладати, як допомагати дину, але як брати на себе відповідальність. In order to do it as a teacher, I need more skills, skills as a coach and as a mentor. І в цьому випадку я, звісно, як вчитель, тепер маю маю мати навички не тільки власне вчителя, а ще й коуча, ментора та того, хто наставляє. Okay, another point of view. I want you to look about the kid from the left with the back toward us. He's a very, very intelligent kid. He's got 100, but he's very shy. You know those kids. А тепер подивіться на... I'm sorry, which shirt is that? A green shirt? No, it's the blue shirt from the left. А, та, і знайдіть хлопчика в блакитній футболці. Він там з краю, ліворуч. Це дуже розумна дитина, але водночас він дуже сором'язливий, такий тихий. And in the beginning, he didn't want to teach his friends because he was very shy. But afterwards, he did it. 
and he feels like uplifted because he can help the other kids. And suddenly the other kids see him. They see him as an intelligent, very nice kid that contributes his knowledge to them. На початку цей хлопчик не хотів е, нічого пояснювати, саме через свою сором'язливість. Е, але, зрештою, коли він це нарешті зробив, е, по-перше, він себе відчув е, потрібним, і він відчув, що він молодець, в нього піднялася е, самооцінка, в нього мотивація зовсім інша. І так само його однокласники дивляться тепер на нього інакше, бо вони раптом бачать його як розумну, розумного товариша, який готовий їм допомагати. And you know, I spoke with this, this kid, his name is Do, and he told me that the team model changed his life because now he's got more friends, one. And second thing, he's not bored because, you know, he's a very, very intelligent kid. He's got 100, he will have 100 in the SATs and in the university. And now he can go in differentially and he can work with other kids and he's not bored. Я говорив з цим хлопцем е, про, про ситуацію, про те, як змінилося його життя в школі. Е, він, е, він насправді дуже розумний, і чому він зараз радий? Він радий тому, що в нього нарешті тепер є друзі. <кхем> Йому не нудно. Окей, то давайте продовжуємо. В цій фотографії ви можете бачити дітей, працювати в різних класах, різних віках. And we are working with, with this model all around Israel, with religious, non-religious, Bedouins in the south, in the Negev, in the desert, and Arabs in the north. Ми працюємо за такою моделлю і в релігійних школах, і не в релігійних, і на півдні країни, і в арабських якихось регіонах. Окей. So let's speak about the second principle, the classroom as a common goal. А тепер давайте повернемося до нашого другого принципу. Класна кімната має спільну мету. So let's think about the classroom. Inside the classroom, actually, in the, mostly in high school, there is competition between kids. I want to get 100, Sasha wants to get 100, we are in competition with each other. Що відбувається зазвичай в класній кімнаті між дітьми конкуренція? Я хочу отримати 100 балів, Саша, це я теж хочу отримати 100 балів, і між нами конкуренція. So, the competition can be good. I, 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 I understand that competition can be good, but if there is all the time competition, I think as educators, as in, in a, a human point of view, it's not good. And actually, The world doesn't work in competition all the time. Some of the time it works, but not all the time. Змагання, безперечно, це може бути дуже добре і корисне, але, на жаль, так не завжди. Бо якщо змагання відбувається постійно, нічого доброго з цього не буде, і світ, власне, не функціонує постійно в змаганні. Окей, то я спокав про енергію про, можливо, скаут, або, можливо, армію, або, можливо, спорт. Давайте спочатку про футболу. Футбол. Uh, group. So every uh, player in the football group has a different role. One is the goalkeeper, one is the playmaker. But everyone got the same goal. They want to win against the other group. Давайте тепер уявимо, проведемо паралель з футболом. Уявіть собі команду, команда це власне є наш клас, і у кожного своя функція. Хтось захисник, хтось напівзахисник, хтось не нападаючий, хтось стоїть на воротах, але у всіх насправді є одна спільна мета це перемогти іншу команду. Окей, то now I will give you one example. There are many, many examples, but let's speak about one example, the average grade in the classroom. This is an academic а, а багато насправді може бути прикладів, але я вам наведу один. Це е, академічна наша мета. Окей, okay, so let's say I've got 60 and Sasha's got 70. Our average, our, our classroom average is 65. Скажімо, от у мене 60 балів, у Саші 70. Наша середня буде 65. Okay, so if I will speak tomorrow with the classroom about the average grade, they will not understand what I'm speaking about. But if we are doing the team order, let's say, for one month or two months, we can start to speak about the average grade of the classroom. 
Звісно, якщо це зробити один раз, ніхто нічого не зрозуміє. Але якщо практикувати цю модель, скажімо, місяць або два, під кінець всі почнуть бачити... Всі почнуть розуміти сенс того, що відбувається, і у нас дійсно з'явиться якась цифра, якась оцінка для оцінки, власне, всього класу. Так, тобто, подумайте про це. Цей клас з Аплефт, вони мали 68 град вирішення. І вони говорили про це, і вчителі спрятали, чи ви думаєте, що ми можемо вирішити наш вирішення? Дивіться, знайдіть картинку, на якій написано 68, yeah, you say, because I, I don't see it. 60, uh, yeah, yeah. 68, average. Uh, значить, бачите, тримають папірчик, на якому написано 68. Uh, і вчитель питається, як ви думаєте, можемо ми збільшити uh, цю оцінку для нашого класу? So the teacher has them, okay, let's take our average up and let's Think about how many points we want to set the average. And they set the average for 70. From 68 to 72 points, like a small, small goal. І, власне, вчителю це питається і каже, наскільки ми саме маємо підняти? І діти кажуть, ну, скажімо, хай буде 70, да? Тобто всього на всього плюс 2 бали. Це не дуже багато. Це так повільний такий, але стабільний прогрес. So they started to work with each other, to help each other, and there was an energy that I want to help my friend. Because if you think about it, if I want to help the classroom, and I've got 95, potentially I can take the average up. But my friend, that, that he's got 60, he can do a, a, a very big change. І в цьому випадку діти починають, скажімо, якщо в мене 95, ну, мені вже далі видріпатися, напевно, важко. Лишається всього 5 пунктів, куди можна дорости. А якщо в мого друга 60, то там ще рости і рости, і я можу йому допомогти. Тобто в мене з'являється мотивація зробити середній бал нашого класу більшим, допомігши, власне, другу. Окей, і вони отримали 73, як кожен дитина отримав. Скол, but the average score was 73, and they did a celebration, and they celebrated the joint 73. I love this picture because there are kids that they got 90, and kids that got 60 or 50, but they are celebrating together. Я дуже люблю цю фотографію, і бачите, там, де вже на папірчику написано 73. Вони зібралися, їм вдалося підняти свій середній бал класу, і вони зібралися для того, щоб відсвяткувати. Що круто на цій фотографії, тут є діти, у яких, скажімо, 90, а є на тій же фотографії діти, у яких 50-60, але вони всі разом зібралися, щоб відсвяткувати спільний результат. Окей, тобто думайте про енергію, making the academic uh, score higher, but making the climate and the energy higher as well. So we need to uh, join forces about the, the energy and the culture and the academic point of view all together. Нам треба поєднати і академічний погляд на навчання, і при цьому культуру uh, для того, щоб створити таку атмосферу в класі. Okay, so we've got five more minutes. I want to speak about one thing, but uh, I, I can't speak about all the all the subject because it's a big subject. So the next step. Я на жаль не можу розказати вам все, що хотів би, бо це дуже велика тема, і в нас лишається не так багато часу. Зараз перейдемо до наступного нашого кроку. Okay, we've heard about the term MOOC. Ми тепер з вами трошки поговоримо про MOOC. Це абревіатура для слів «масивні відкриті онлайн-курси». Very good courses from Harvard, Yale, MIT, New York, University of Australia, Leeds, you name it. 
Це система, за якою виставляються онлайн, виставляються курси з провідних університетів світу. Тобто кожен насправді може взяти собі курси з Гарварду, з Оксфорду, з Єля і так далі. How do they do it? They don't just upload material and they don't take a camera into the lecture. They take the professor outside of the university, put him in a studio and record le lectures for the internet. It's like a mini series. Що вони насправді роблять? Це не просто, знаєте, запхали камеру в лекторії і знімають викладача, як він викладає свій предмет. Ні, вони беруть викладача, виводять його з університету і заводять у студію, де викладач, власне, начитує свій предмет. Тобто, по суті, виходить така, як серія лекцій. Окей, тобто сьогодні, чи шість місяців, в кінці 2017 року, There were 81 million that are learning MOOCs all over the world because we just need internet from 800 universities and more than 9.4 thousand courses online. На це статистика за кінець 2017 року. На кінець цього року вже було 81 мільйон студентів з усього світу, в чому перевага цієї системи в тому, що вона онлайн, тобто вам треба тільки мати інтернет. Матеріали були викладені більш ніж 800 університетами з усього світу, і бачите, більше 9 тисяч курсів було викладені онлайн. Але, звісно, є таке велике, але є одне але. Only 4% of students that enrolled to the online courses actually complete. Тільки 4% тих, хто пішли на курси, їх завершують. Because it's very, very hard to learn online alone. You need to be autodidact, so it's hard, you know. Бо важко довести цю справу до кінця. Все-таки треба авторизуватися постійно, треба цим займатися стабільно. So five years ago, we in Education City went to the Minister of Education in Israel and told them, okay, we've got MOOCs, it's free, it's from 2011, it's open. We can get the MOOC, put them inside the classroom, get the best knowledge from the best universities in the world and learn it inside the classroom. Ми чотири роки тому, власне, попрацювавши, зрозумівши цю модель, пішли в Міністерство освіти Ізраїлю і сказали, дивіться, у нас, ми можемо взяти у цей МУК і використовуючи курси з найкращих університетів світу, ми можемо передати ці знання учням шкіл. Тобто Міністерство Федерації сказав, що ви вирішили, що ви вирішили 4%, ми не вирішили. Це добре. Міністр Осіт сказав, що дурні. Якщо у вас всього 4% тих, хто закінчує курс, цього просто не вистачить банально. Коли ми їм кажемо, що ми візьмемо цей МУК, це тул, але педагогія – це тим-модем. Ми візьмемо їх разом, візьмемо знання від МУК, візьмемо педагогію і енергію від тим-модем, візьмемо їх разом і ми називаємо це «Хау ту МУК-модем». Власне, ми об'єднали МУК і об'єднали педагогіку і назвали модель, яку було створено, «How to MOOC». Як мукати, фактично. Як мукати, окей. Тобто, в останні 4 роки ми дійшли до 88% успіху в класі, і я маю про дітей від 15 до 14 до 18. And last year we got to 10,000 students in Israel, and Israel is quite a lot. Останнього року ми дійшли вже до цифри 88 відсотків успішного навчання, і наразі в Ізраїлі за цією системою вчиться близько 10 тисяч учнів, що для Ізраїлю багато. So it looks like that. This is the team model, but now you can get the knowledge from the internet. So me as the teacher, now I can be the mentor and I can teach the, the, the kids how to learn and how to collaborate. Бачите, це фактично дуже схоже на те, що ми бачили раніше, тільки замість дошок нас вже ноутбуки. Тобто я, як вчитель, тепер можу наставляти і направляти, використовуючи інтернет в тому числі, і ті знання, які я отримую з інтернету, можу наставляти своїх учнів. 
but it, it's not that simple to uh, learn online English in, in uh, uh, courses for universities. So we use different roles in the groups. You can read if you can if you can read it. Read it for one minute and think about a role that you would choose for yourself. Maybe uh, you can write it on the chat what role you would choose. У вас, бачите, тут є цілий список ролей, які ви могли б собі обрати. Прочитайте їх, будь ласка, і подумайте, яку роль ви обрали б собі. У нас тут, бачите, є редактор, едитор, є той, хто фокусує. Yeah, responsible for making sure. Так, людина, яка, власне, відповідальна за те, щоб пересвідчитися, що навчальний процес триває. Людина, яка відповідальна за те, щоб поєднати різні групки в класі. Перекладач. Людина, яка перекладає важкі слова, речення, терміни, які ми не розуміємо. Той, хто відповідає за атмосферу, скажімо, класу. Графічний дизайнер. Він відповідальний за презентування нових знань в графіці графічному такому, графічним способом, так, креативним. Людина, яка відповідає за всі технічні деталі, обладнання технічне, вирішення проблем онлайн. І, власне, фанмейкер, тобто той, хто займається, знову ж таки, ніби створенням атмосфери, радісною і веселою. Тобто, думайте про це, кожен студент буде get the role that fits him the most. І кожен студент має мати якусь конкретну роль. Okay, and it looks like that those are two kids, 14-year-old, and they learn how to program Android apps from Google. На фотографії бачите дітей, яким по 14, і вони вчаться, як програмувати, як створювати додатки на платформі Google. Так, тобто Google створив дуже добрий мук, і це для грошей. І ці діти – це проєкт, який ці діти зробили на останній сесії. Google створив прекрасний мук, який вільний для того, щоб з ним скористуватися. Це, власне, проєкт, який ми зробили під кінець. Дивіться, ці діти вже вчать історію, і вони вчаться онлайн, але, звісно, потім вони будуть між собою співпрацювати в офлайні. Дивіться, це вже наступна фотографія, і тут дитина пояснює вчителю, що відбувається в комп'ютері. Okay, so Education 2.0 basically is the movement from pyramid uh, uh, to network and from a teaching-based school to a learning-based school. Навчання 2.0, тобто ця версія, та, наступне навчання, фактично це про перехід від піраміди в світ мережі. Світ, де кожен між собою співпрацює, де немає чіткої ієрархії, і ти можеш, як вчитель, бути і куратором, і ментором, і, власне, вчителем типовим. Окей, так, дякую дуже. Це моє емейл, якщо ви хочете емейл мені. І зараз я можу відповідати на питання, якщо ви хочете питати мені, або пишіть в чат, і Саша буде транслювати. Дякую вам дуже за увагу. Ось мій імейл, якщо хтось хоче мені щось написати. Якщо у вас є питання, я залюбки на них відповім. Можете або написати їх в чаті англійською, або пишіть українською, я тоді перекладу. І я вважаю в чат лінк до нашого веб-сайту. Ви більше ніж добре, щоб зробити і зробити про нашу програму. 
І також я закинув в наш чат посилання на наш сайт. Будь ласка, заходьте туди, дивіться і приймайте наш досвід. Okay, uh, so we have a couple of questions. Um, tell us, please, how many kids do we have in a usual class? Сколько детей у нас в классе? Yeah, so unfortunately in Israel, most, most of the classes are between 30, 35, some of them 40 kids in the classroom. And we use the team model in those classrooms as well. Like so, uh, 35 kids in the classroom, we use the team model. It's a little bit difficult with the noise, but sometimes we uh, get some kids and tell them, okay, walk in the hall and come back after you uh, finish walking. У нас зазвичай великі класи, 30, 35, 40 навіть людей. А, відповідно, оця групова модель роботи, вона дуже корисна для нас. А, яке ти знає навантаження в годинах має вчитель? А, how many hours do you work uh, a week as a teacher? I'm not working as a teacher. А я не працюю як вчитель. Yeah, I'm responsible of the teachers and of the principals, but um, it, it, it verifies uh, there are many uh, uh, students, uh, teachers that are working uh, 40 hours, 45 hours. Mm -hmm. Я наразі не працюю як вчитель, я відповідальний за впровадження цих програм, але uh, зазвичай це близько 40 годин на тиждень. Панове, є ще якісь питання? So, while everybody is writing something, uh, one thing that you need to know, everybody is thinking, yeah, writing in Ukrainian and in English, as you can see. Yeah, so. Yeah. Um, повторіть адресу скринки. Uh, подивіться на слайд, на слайді вона досі є. So. Що, як ми чекаємо ще на, на когось? Стан? На якісь питання? Ні? Yeah. So basically, um, this is it. Uh, one more question. Okay. Uh, so why, why do we have groups of people, like four people in one group? Why not five? Why not six? Yeah. Why not three? Okay, because three is okay. Because two, two, it's not a group. Because when I walk with two, they will be the stronger, the weak, and it's, it's not a dynamic of a group. Three and four is good. After five, uh, kids tend to uh, start to do a, like a mess and speak, and there will be one or two kids that don't really uh, walk. They will, uh, you know, copy or something like that. Uh, two, it's already not a group. Тридцять, в принципі, ще нічого, але коли вже більше п'яти людей, то в групці в цій маленькій беза з'являється. Обов'язково буде якась дитина або пара дітей, які, не знаю, просто втикають і нічого не роблять, або копіюють, дивляться на своїх, на зошти своїх друзів і так само нічого не розуміють. Тому для більшої продуктивності ми, власне, і наголошуємо на тому, що група має бути. Приблизно з чотирьох людей, ну точно не більше п'яти. One more question. Uh, so do you have helpers that help a teacher to uh, create a presentation, to use all the technical things? All right. So uh, of course it's verified from um, school to school, but it's a good question because every school that really change the, the way of teaching and use the team model, they, um, teacher work with each other like the team model. So when teachers start to help each other and to move knowledge from teacher to teacher, there's where the, the, the change comes. Дуже важко сказати, це, в принципі, від школи до школи ця ситуація а, змінюється. А, але, в принципі, так, є якісь, є якісь помічники. А, also, how much time does it take for you to well, not for you, yeah, for teachers, yeah, to get ready, to get prepared for the lesson. If we talk about, like, let's say, a math class or a chemistry class, it's very, very simple. It doesn't take lots of time because I give the kids the knowledge and they need to um, uh, exercise. If I do it in history or maybe Bible or literature, 
I need to to be prepared because I will I will use different tacticians. So I will maybe need to uh, get like small cards with questions, but it, it's not that much of work. Насправді не дуже багато це забирає часу, але ну, залежить від предмету, про який ми говоримо. Якщо це математика або хімія або фізика, там багато часу не треба. Насправді я дуже швидко поясню матеріал і ми одразу ділимося на ці групки. Якщо мова йде про історію, про біологію, скажімо, про літературу, я вже як вчитель маю бути більш підготовленим, бо мені треба буде залучати різні форми роботи для того, щоб презентувати, пояснити ідею. Yeah. Uh, I, I Think about your classroom, one classroom that you can do something like this. Think about one practice, dividing the kids into small groups, taking a little whiteboard, use the flashlight with green, red, or, uh, green uh, yellow uh, and red, and try to do it next week in your classroom. Just try, just, just uh, 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 jump into the water. Дивіться, є кілька речей, які я хотів би сказати, так ніби підсумувати нашу зустріч. По-перше, є мій імейл, будь ласка, пишіть, буду дуже радий відповісти на всі питання. По-друге, звісно, переходьте на наш сайт і дивіться, що ми там понаписували розумного. І останній момент, найважливіше з того, що я хотів би вам сказати, спробуйте, подумайте про один урок. Який, на якому ви могли б імплементувати цю модель. Подумайте про, одне, про один урок, де ви могли б своїх дітей, своїх учнів розділити на ці групи і подивитися, як воно працює вживу. Бо штука дійсно крута і варто хоча б спробувати. Окей, тоді це є зараз? Так, один більше питання. Чи вчителі мають... Um, I don't know, like notebooks um, on the lessons or, I don't know, journals where you need to put who was on the class or who, like, who was there or not? Or do you have all of these things online? Um, it's verified from school to school. Many schools uh, write it. In the alternative schools, in the democratic school, of course, they don't do it. In my agenda, the kids need to, to do it and take responsibility about themselves. Знову ж таки, залежить від школи. Школи різні, досі є дуже багато шкіл, які пишуть все вручну. В моєму світі, де ми намагаємося впроваджувати цю модель, ми намагаємося переконувати студентів, що їхня відвідуваність і те, як вони проводять свій час, це їхня відповідальність, це їхнє життя. Yeah, and I see the last question in English, uh, what the role that the parents have in education. So in uh, regular schools, they don't have a strong role, but in democratic schools, um, there's a community that uh, makes the school work. And it's the community is the students, the parents, and the teachers, and they work together about everything. Останнє питання було про те, яку роль мають батьки в навчанні в школі. Да? І я вкажу, що ну, в старих школах, звісно, роль більша батьків, але в демократичних школах, в школах, які зараз намагаються розвивати в Ізраїлі, йдеться про те, що батьки разом з учнями, зі своїми дітьми, да? і разом з вчителями разом творять власне спільноту. Тобто вони разом працюють над вирішенням будь-яких питань. Yeah, so I think that's it. Okay. Yeah. Yeah. So thank you very much. Thank you so much. Я yeah, дуже, дуже всім дякую за участь. Yeah. So I think, yeah, that's the end. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Sasha, thank you yeah. very, very much. Thank you so much. Yeah, that was, was fun. Nice to work with you. Yeah, the same. Okay. Bye bye. bye. <laughs>